Heute geht es um das nächste Pack von Cutting Room FX und zwar das Zoom Transition Pack. Was sich dahinter verbirgt, schauen wir uns nach dem Intro an. Mein Name ist Robert und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Heute geht es um das Zoom FX Transition Pack. Das stelle ich euch mal vor. Vorstellen ist ein bisschen übertrieben, denn ich denke, es kennt jeder schon und ihr habt es auch schon gelesen. Wichtiger Hinweis und das meine ich damit, denn wir können das Ganze alleine mit Edios in dem Sinne nicht umsetzen, denn wir brauchen die ProDat wie das CNV für Sameless Transition Übergänge, also dieses Plugin. Mit Edios 10 wurde das ja mitgeliefert, also können wir das alle umsetzen. Wenn jemand weder die Edios 10 Version besitzt, noch vom ProDat das Vita CNV 4 Plugin, dann hat er hier ein Problem und kann das Gezeigte nicht umsetzen. Und was sich da jetzt Cutting Room einfallen hat lassen mit diesen Presets, das schauen wir uns jetzt an. Als erstes müssen wir natürlich die heruntergeladene ZIP-Datei entpacken. Das mache ich jetzt hier einmal. Und wenn ich jetzt den Ordner dazu öffne, dann sehen wir, dann sind jetzt hier sogar noch weitere Audiodateien mit hinterlegt. Und ich erkläre euch gleich, für was es ist. Also wir haben hier schon mal die Zoom FX Transition TPD. Das ist die Datei, die wir importieren müssen. Dann haben wir hier Audiosignale, die eben so einen Wischeffekt hervorrufen. Und dann haben wir hier noch eine Textdatei. Hier steht eigentlich nichts anderes drin, als das, was ich schon erklärt habe, dass wir das Ganze nur umsetzen können, wenn wir dieses Plugin von Vitas Szene V4 haben. Da gibt es ja verschiedene Versionen, da ist es egal welche. Wir brauchen eine von denen, damit wir das Ganze umsetzen können. Und wie schon gesagt, wer Edos 10 hat, kann es von Haus aus umsetzen, weil es ja mitgeliefert wird. Und jetzt schauen wir uns den Import und die Anwendung an. Wir müssen natürlich jetzt die TPD-Datei importieren. Das geht ganz einfach. Ich suche mir einen Ordner aus oder lege einen an, da wo ich das Ganze reinhaben möchte. Ich habe hier schon einen Ordner, Cutting Room FX, den wähle ich aus, rechte Maustaste, importieren. Und jetzt bin ich schon in meinem Ordner. Ihr müsst wahrscheinlich erst dorthin navigieren. Und wenn ihr dann in dieser entpackten ZIP-Datei seid, dann wählt ihr eben diese Datei aus, Zoom FX Transition TPD, anklicken, öffnen und jetzt wird hier ein Ordner erstellt, Zoom FX Transition und hier ist ein weiterer Unterordner und dann haben wir hier die Vorlagen. Die nennen sich hier Slides, Zoom In und Zoom Out. Ich glaube, das ist jeden ein Begriff. Slide, da kommt es halt von links, rechts, oben, unten oder so raus. Wenn ich hier drauf drücke, dann sehen wir hier die ganzen Voreinstellungen. Steht ganz klar da, Slide Up, Slide Down. Left, Right und so weiter sind die verschiedenen Einstellungen. Bei Zoom In haben wir auch solche Sachen hier. Zoom In, Zoom In 2, Zoom In Up, Down und so weiter. Oder auch hier zum Drehen zum Beispiel oder dasselbe in, in Zoom Out. Und wir nehmen jetzt einfach mal hier aus Slide einen. Ich nehme jetzt mal hier den Button Slide Button Left und ziehe den mir hier drauf. Wie die Anwendung ist, denke ich mal, kennt ihr alle schon. Und wenn wir uns das anschauen, sieht es wie folgt aus. Ich wiederhole es nochmal. Und jetzt komme ich auch gleich zum nächsten Punkt und zwar, es geht ja um diese Audiodateien, die hinterlegt sind. Ich habe mir jetzt hier schon mal einen Marker gesetzt, damit es schneller geht und ich gehe in den Ordner rein und hier steht jetzt SWF1234. Das sind vier verschiedene Arten. Ich ziehe die mir mal jetzt einfach in die Timeline und wenn wir jetzt einen solchen anwenden, schaut das Ganze schon hier mit Sound so aus. Ihr habt ja gesehen, ich habe vier Stück reingelegt. Die haben alle eine andere Tonhöhe und Länge. Und da müsst ihr euch dann eben das Passende raussuchen und dann dementsprechend anpassen an die Position, wo ihr es hinsetzt, damit es dann eben mit dem Übergang gut funktioniert. Und ansonsten habt ihr hier einfach die ganze Vorauswahl, Möglichkeiten. Hier Zoom in Right. Das wende ich jetzt einfach mal an. Dann sieht die ganze Sache so aus. Oder Zoom Out, Zoom Out Down. 
Und wenn wir hier einen Doppelklick drauf machen oder eben ins Informationsfenster gehen und hier das Ganze öffnen, dann können wir hier sogar noch eigene Einstellungen bringen. Jemand, der sich da jetzt nicht wirklich auskennt, der sollte vielleicht dann im ersten Moment das einfach mal so benutzen, die ganze Sache, oder sich halt dann einfach mal spielen, weil es gibt hier viele Möglichkeiten, dass man hier Variationen erstellen kann, aber es ist nicht ganz so einfach, dass man da einfach bloß an einem Regler regelt, denn es wird hier unten auch mit Keyframes gearbeitet. Fürs Erste denke ich mal, ist es schon mal ganz gut, wenn man da schon mal Presets hat, dann braucht man sich da keine Gedanken machen, wie kann man das Ganze so einstellen, dass es so rüberkommt, denn man muss natürlich auch sagen, die mitgelieferte Product-Version in Edius ist natürlich in Anführungsstrichen eine abgespeckte Version, da ist natürlich nicht so viel enthalten wie bei einer Vollversion und deswegen ist es ganz pfiffig in dem Sinne, dass man da schon ein paar mehr extra Voreinstellungen sich besorgen kann, dass man die Arbeit gar nicht hat, dass man da selber groß rumtüfteln muss, damit man das dann hinbekommt. Kommt. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu erklären. Denkt, den Rest wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile schon alle. Und dann bin ich eigentlich schon am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial weiterhelfen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, euer Robert.